Hello everybody, today's video will talk about how to get a good mark in the English exam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. In this video, we will talk about how to get a good mark in the English exam. In this video, we will talk about how to get a good mark in the English exam. In this video, we will talk about how to get a good mark in the English exam. In this video, we will talk about how to get a good mark in the English exam. In this video, we will talk about how to get a good mark in the English exam. In this video, we will talk about how to get a good mark in the English exam. In this video, we will talk about how to get a good mark in the English exam. In this video, we will talk about how to get a good mark in the English exam. In this video, we will talk about how to get a good mark in the English exam. In this video, we will talk about how to get a good mark يفيدوك بزاف وبعض الدروس اللي هي مهمه جدا انه خاصك تراجعهم قبل الامتحان الوطني ماشي غير غادي نهضروا فقط عن فراغ لكن غادي نحاولوا نطبقوا هذا الشيء كامل اللي غنوريكم في امتحان وطني سابق اللي هو ديال 2018 ان شاء الله سو ليتس جيت ستارت سو ذا فيرست اكزام ويل فينيش ات 11 او كلوك يعني الامتحان الاول غادي يسالي مع 11 نيشان So you will have three hours to revise for the next subject, which is English. يعني غادي تكون عندك لا تتسوي خاوية بس ترجع المادة المولية واللي هي اللغة الإنجليزية. The question now is what are the important things that I need to revise? سؤال مهم ده هو شنو غادي يخصني نراجع. The important things that you need to revise are أهم دروس والأشياء اللي خصك تراجع وتحفظ القواعد دي لهم زين هما during the infinitive. Past perfect, future perfect, the passive voice, reported speech, third conditional or the conditional type three, wishes and regrets. You need also to revise important functions. خاص كأيضا ترجع الدروس الوظائف يلي اللغة واللي هي مهمة جدا وكتحت بزاف في الامتحان الوطني. And try to memorize at least two expressions of each. وحاول على الأقل تذكر عبا عبارتين فقط لكل وظيفة لغوية. So what are these important functions? إذا ما هي هذه الدروس الوظائفية اللي خصني نركز عليها واللي هي كتعاود بزاف. We have firstly you have opinion. أولا opinion رأي. Agreement اتفاق. Apology الاعتذار. Advice النصيحة. Request طلب. Permission إذن. Complaining شكوى. Suggestion اقتراح. Good news and bad news. الأخبار المفرحة والسيئة. Lack of understanding and asking for clarification. عدم الفهم وطلب التوضيح. First one we have opinion. Giving opinion, asking for opinion. Now, إعطاء رأي ثم طلب رأي. For giving opinion, you can say I think, أعتقد. For me, بالنسبة لي. Asking for opinion, you can say What do you think? ماذا تعتقد? Or What's your opinion about? ما هو رأيك حوله? Second one, agreement. We have agreeing and disagreeing. الاتفاق وعدم الاتفاق. For agreeing, you can say I agree. اتفق. You are right. أنت محق. For disagreeing, you can say I disagree. لا اتفق. Or that's not right. هذا ليس صحيح. For number three, we have apology. We have making apologies and responding to apologies. يعني كيفاش تعتذر وكيفاش ترد الجواب شيء واحد تعتذر منه. So for example, for making apologies, you can say I'm sorry. I do apologize. I do handle it. يعني أعتذر. For responding, when we talk about responding, يعني ملكنا دور دائما على responding F A function. كنا دور على accepting or refusing. Okay. So for accepting, you can say it's okay. No problem. يعني ماشي مشكل. For refusing, you can say apology refused. يا تدار مرفوض أو I can't accept your apology. لا يمكنني قبوله اعتذارك أو لما قابلش. Number four, we have advice. We have asking for advice and giving advice. يعني طلب النصيحة وكيفش تعطي النصيحة. So for asking for advice, you can say what should I do. شنو خصني ندير؟ What's your advice for me؟ شنو هي النصيحة ديالك ليا؟ For giving advice you can say you should خاصك ولا يجب عليك. I advise you to كنصحك باش etc. Number five we have request. We've making a request and responding to a request. Making a request هي كطلب شي واحد. Responding to a request هي كيفاش تجاوب لشي واحد طلب منك شي حاجة. For example for making a request you can say can you or could you please؟ اللي كتعني نفس الشيء مع will you please يعني هي واش يمكن لك عافاك اكسيرا so responding to a request we have the accepting and refusing with declining so accepting you can say sure مرحبا بالطبع or you can say yes of course declining you can say sorry I can't or I just can't I am sorry ولك يعني بجوش 
سمح لي ما نقدرش ارجع الساعه بيج ناو ولكن لا تقول ناو يعني الجواب ديالك ما فيهش الاحترام نمبر 6 يو هاف بيرميشن asking for permission and responding to permission يعني طلب الاذن وكيفاش جاوب شي واحد طلب منك الاذن for asking for permission you can say can i may i واللي كيعني بجوج واش يمكن لي etc responding to permission we have accepting and rejecting right for accepting you can say sure yes of course واللي كيعني بالطبع نعم etc for rejecting you can say sorry you can't لا يمكنك or of course not بالطبع لا number 7 Complaining. We have making a complaint. We have kifash dishikaya, and we have responding to a complaint. Kifash job shi wahd kishki. For making a complaint, you can say, "I am so sorry to say this, but." Smahlin guli ko alakin. Or, "I don't want to say it, but." Ma bghechin gul hadshi walakin. For responding a complaint, we have again accepting and refusing. For accepting, mini kat qabel aslan shi shikaya ula shko. Yani tarah kat atada. Yani kat stamina duk expressions li diel apology. You can say I do apologize. Ulla, I am sorry. I didn't know. Na tadir ulla, smahli ma kun charf. For refusing, you can say there is nothing I can do about it. Mandi mandi. Or you can say I am afraid, but there is nothing I can do. Uh, mandi mandi. Number eight is showing lack of understanding and asking for clarification. Showing lack of understanding. هي كيفاش تبين انك ما فهمتيش asking for clarification هي كيفاش تطلب التوضيح for showing lack of understanding you can say i don't understand or i didn't get it هي كتعني ما فهمتش right for asking for clarification you can say what do you mean ماذا تعني ولا شنو كتقصد could you repeat please واش يمكن لك تعاود Number nine, suggestion. For suggestion, we have making suggestion li wa kifaj dir shi iqtira and responding to suggestion kifaj jawb shi wahq tarah shi haja. For making suggestion, you can say let's plus verb. For example, let's play football. Let's go out. Or shall we plus a verb again? Shall we play football? Shall we go out? Etc. Li katani ya Allah and diru adil haja. Responding to suggestion, we have again accepting and then we have refusing. For accepting, you can say why not. علاش لا؟ What a good idea. That's يعني a good idea. يعني هذه فكرة رائعة. For refusing, you can say no, it's not, or that's a bad idea. هذه فكرة خيبة. Number ten. Good news versus bad news. For good news, you can say I am happy to hear that. أنا س سعيد لسماع ذلك. Or that's good news. هذه أخبار جيدة. For bad news, you can say I am so sorry to hear that. أنا آسف لسماع ذلك. Or that's awful. ذاك مفزع. أخبار مفزع. Now it rings and it's almost time for the exam to start. The best one to grab the exam وطني. Right? Get into the classroom. Sit down in your place and do the following. غادي تدخل القسم وغادي تدير هادشي اللي غنقول لك دابا. When students get into the classroom, the teachers will distribute draft papers. ملي كيدخلوا التلاميذ للقسم الاساتذه اللي مكلفين بالحراسه غادي يوزعوا اوراق ديال الوسخ على التلاميذ. Okay, so take the draft paper and write down all the rules that you have just revised outside before you came to the classroom so that you won't forget them. غادي تاخد هذيك الورقة ديال الوسخ وغادي تكتب فيها هذوك القواعد اللي يلاه قريتي أو اللي راجعتي برا وخفتي تنساو عليك. For example, بحال هكا. Step number one, know your plan. خصك تعرف خطة ديالك ولا تعرف كيفاش غتخدم او الطريقة. So before any warrior goes to the battlefield, he should first know well the battlefield where and how he will fight his enemies. The same goes to you. You need to know all the components and have a, a clear picture of your exam in your mind. يعني قبل ما يمشي اي جندي لارض المعركة كيخصو اولا يعرف الارض هي اللي غتكون فيها المعركه وفين وكيفاش غادي يحارب العدو ديالو واش في الهبطه واش في الجبل اكسيترا نفس الشيء بالنسبه لك حتى انت خاصك تعرف المكونات ديال الامتحان وتكون عندك فكره عليه The components of the exam مكونات الامتحان The exam has three sections الامتحان كيتكون من ثلاثه ديال المحاور الاساسيه The first section we have uh, text to comprehension questions اللي هو كون عندنا الريدين والتكست والاسئله ديال الفهم اند ذن سكند سيكشن وي هاف لانجويج اللي كتكون عندنا الاسئله ديال اللغه اللي كيكون فيها لا غرامير والفوكابلري والفانكشنز اند ذن وي هاف رايتين واللي كيكون فيه التعبير 
والانشاء سو ليتس توك اباوت ذا بيرسنتج اوف ايتش سيكشن غادي نعطيك شحال كاين تلك كل محور من الامتحان من حيث النقاط من حيث الاهميه ديالو باش كل واحد يفهم علاش خصو يركز ان بزاف ديال التلامت كيهملو ريدين ويتش عنده 15 نقطه ولكن غالبا كتلقى ما كيقراوش وما كيرجعوش ريدين اورايت سو نمبر 1 وي غيت توك اباوت كومبريهنشن ويتش از كيمثل 37% لانجويج 37% اند ذن وي هاف رايتين كيمثل 26% So when the exam starts, make sure you have got five pages. When you begin the exam, make sure you have five pages. When you begin the exam, make sure you have five pages. When you begin the exam, make sure you have five pages. When you begin the exam, make sure you have five pages. When you begin the exam, make sure you have five pages. اوكي وغادي تبدا تحسب من واحد على خمسه حتى لخمسه على خمسه يعني غاتشد واحد على خمسه هجوج على خمسه على ثلاثه على خمسه اكسترا بحال ما تلا هكا ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه ها الرابعه وها الخامسه Start the exam now. Good luck. We need to get the orders. And that we should achieve Zian. Dar imtihan ala barakat Allah. Wahad muwafaq laka wali jamia. Step number two. See your exam. خطوة تانية غتمشي تتعرف على الامتحان ديالك وتسلم عليه تقول لي كي داير مع كورونا. Alright, read the whole exam from page 1 to 5 including all the questions. غتبدا تقرا الامتحان كامل الاوراق ديالو من الصفحة الأولى حتى الأخرى. But don't start with the text, just read it once this time. ما تبخاسكش تبقى لاصق في التكست تبقى تقراه وتقراه وتقراه حيتاش قالوا لك خاصك تقرا التكست بزاف. دابا ما تقراهش اقراه مرة واحدة ودوز حتى تقرا الرايتين ما تبداش التكست نهائيا دابا. Step number three: Start with language questions. Ibda bi asila dial lugha. Start with language questions because in language section you will not need the text to answer those questions. You should do it in twenty minutes. Gha tmshi language u tibda bi ha yel lula. Hayt fil mihwar dial lugha ma gha dis tajj aslan text bej jawab al asila dial. Work with the golden rule is the first difficult layer. U khadim daiman wa abad bil qaid al dhabiya li tadqul sahlu awalan wa al asabu al akhir. So let's start with the language. First question: Fill in the gaps with the appropriate words. سؤال كيقول املأ الفراغ بأحد هذه الكلمات. We have total, foreign, visual, moral, corporal. والدرس المطلوب هنا هو دي الكولوكيشنز. يعني خصني قلب على الكلمات اللي كيمشوا مع بعضهم. Right? So خصني قلب على الكلمات اللي غاد مشي مع lessons اللي هي دروس. وخصني نقلب على الكلمه اللي غادي نمشي معها انفستمنت واللي هي استثمارات عرفتي توتال كتعني كامل او لا اجمالي او لا شامل فورين كتعني اجنبي فيجوال كتعني مرئي مورال كتعني اخلاقي او ذو عبار كوربورال بدني او جسدي هنا يعني كيخصك شويه ديال فوكابيلوري يكون عندك شويه ديال فوكابيلوري اوكي سو ليتس جو تو ذا فيرست وان وي هاف ماي جراند مادر يوست تو تيل اس ستوريز ذات تيتش Lessons. يعني جدا كانت كتقول لنا قصص اللي كتعلمنا دروس. واش غنقولوا دروس شاملة؟ لا. دروس أجنبية؟ لا. دروس مرئية؟ لا. Moral lessons؟ Yes. Moral lessons هي دروس أخلاقية أو لا دروس ذو عبار. يعني كلمة صحية moral lessons. Let's go to number two. The government encourages investments. To create job opportunities. Okay, now the government can change the investment by creating more jobs. What do we say? Is it the investment that is exclusive? No. What do we say? Is it the investment that is exclusive? Yes. We can say the investment that is exclusive. So we're going to say the government encourages foreign investments to create job opportunities. Let's move to question B. Put the verbs in brackets in the correct tense. يعني ضع الأفعال التي بين قوسين في الزمن المناسب أو الصحيح. دائما في هذا السؤال تنصحك باش تقرأ الجملة مزيان حيت دائما تتكون واحد الكلمة المفتاح اللي غادي تعاونك باش تحدد بالضبط اش من زمان غادي تصرف فيه الفعل. وكنسميهم time expressions أو لا adverbial expressions. مثلا نمشيو الجملة الأولى. By this time next year Morocco launched its second surveillance satellite. ودائما من يلقى هاد العبارة ديال باي زائد وقت محدد من الزمن في الفيتور يعني خصك تحط الفعل في زمن فيتور بيرفكت يعني غادي نقولو ويل هاف لونشت جملة غادي تولي 
uh, th by this time next year, Morocco will have launched its second surveillance satellite. يعني من هنا في هذا الوقت العام الجاي المغرب غادي يطرح القمر الاصطناعي الثاني ديالو. نمشي للجملة الثانية. You visited the Lover Museum when you were in Paris last summer. فهاد الجملة عنا last summer. مني كتكون دائما هاد العبارة ديال last يعني الفعل خاص يكون في الماضي simple past. ولكن إلا انتبهتي مزيان راه كاين واحد العلامة الاستفهام تما. يعني خاصني نشوف اش من فورم غادي نصرف فيه الفعل في simple past. إلا كاين not يعني خاصني ندير negative ولكن هنا عنا علامة الاستفهام يعني خاصني ندير interrogative form واللي هي على شكل سؤال حيت أصلا الجملة راها سؤال وكاينة وداكشي علاش كاينه علامه الاستفهام والانتروغيتيف فورم ديال سيمبل باست دائما تندير ديت اذا الجواب غيكون ديد يو فيزيت سو ديد يو فيزيت ذا لوفر ميوزيوم وين يو وير ان باريس لاست سامر واش زرتي متحف لوفر فاش كنتي في باريس الصيف الفايت ناو يو موف ذا كويستشن سي وي رايت ذا سنتنسز بيجينين وذ ذا ووردز جيفن فهاد السؤال دائما تيسولك باش تعاود كتابه سياغات الجمل ولكن خاصك تبدا دائما بالكلمات اللي عطاوك هما يعني خاصك ترد البال باش تعرف اشنو المطلوب بالضبط منه ودائما غادي تعرف من خلال هذوك الكلمات باش يبداو هما مثلا في الجمله الاولى students will complete the first module in three weeks time هنا غادي تشوف باللي هما بداو ب the first module واللي هي الاوبجيكت ولا المفعول به ديال الجمله الاصليه يعني اوتوماتيكيا خاصك دير القاعده ديال الباسيف فويس وما ديجا عطاوني الاوبجيكت يعني خاصني نتبع فيرب تو بي في الزمن ديال الفعل الاصلي اللي هو ويل كومبليت واللي هو سيمبل فيوتشر وفيرب تو بي في سيمبل فيوتشر دائما هو ويل بي ونزيد باست بارتيسيبل ديال كومبليت اذا غندير ذا فيرست موديول ويل بي كومبليتيد by the students in three weeks time second sentence don't worry about the medical test اوتوماتيك من نشوف الجمله كتبدا وكنتهي بالكوتيشن ماركس اللي هي علامه الاقتباس وكاين حتى the nurse told اللي هو reporting verb راه مطلوب هو reported speech وفي reported speech خاصني دائما نحدد النوع ديال الجمله يعني خاصني نشوف واش statement جمله عاديه ولا advice نصيحه ولا question اللي هو سؤال ولا command order اللي هو امر ولا suggestion اللي هو اقتراح مني غادي نعرف النوع ديال الجمله غادي نطبق القاعده ديالها حيت كل جمله كنطبقوا القاعده ديالها فهاد الجمله عندنا كماند حيت الجمله ما كتبداش بالفاعل او لا للسوجي ومني تنهضروا على الكماند راه تنهضروا على نوعين ديال الكماند عندنا بوزيتيف كماند ونيجاتيف كماند هنا في الجمله عندنا دونت وري وبالتالي هي نيجاتيف كماند والقاعده ديال نيجاتيف كماند كتقول خاصني ندير نوت بلاس تو بلاس فيرب يعني الجواب غيكون ذا نيرس تولد ذا بيشنت نوت تو وري اباوت ذا ميديكال تاست سنتنس نمبر 3 Someone came late to the party, took the wrong road. Someone that learned the flight had left or didn't see the right way. And we start the sentence with "if someone." يعني غادي ندير هاد ديال conditional type three. ولا شتي أصلا ما راهو معطاوك النص ديال الجملة واللي هي السبب علاش تعطى الصابوين. يعني خاصين ندير النتيجة أو نمشي result close نحدد الفعل اللي عندي تما. ونحدد الفعل اللي هو came وتشوفوا شو positive ولا negative باش نقلبوا العكس ديالو. So came راه positive يعني خاصني نقلبوا للنيجاتيف وغادي نقول wouldn't have come late to the party وغتولي الجمله هي هذه if someone hadn't taken the wrong route I wouldn't have come late to the party. Uh, oh, كون someone ما خداش الطريق الغلط كون ما تعطلش على الحفله. We can also say if someone hadn't taken the wrong route he would have come early to the party. وندير العكس ديال late اللي هو early وبلا ما ندير ديك الساعات النيجاتيف wouldn't لحقاش إلا قلت مثلا كون ما تعطلش على الحفله راه نفس الشيء إلا قلت كون جاب كري الحفله. Let's move to uh, question D. Fill in the blanks with the right words from the last. أتمي الفراغ بأحد الكلمات الموجودة في الأسفل. عندنا who, whose, and which. ودائما خاصني نعرف هاد هاد هيو كتعود على أشخاص. whose كتعود على الملكيات. which كتعود على أشياء أو لا الأشياء الغير العاقلة. فهاد التمرين يعني الدرس المطلوب هو ديال relative pronouns. ولا WH questions. نبدأ بالجملة الأولى. Do you know the boy? One the reading contest in your school. Here, if you look at it, we have the boy, which is a person. We have one, which is a verb. The word or the relative pronoun that will be between them is who. That is the one. Here, we have the sentence. Do you know the boy who won the reading contest in your school? Who is the one who won the contest in your school?
Sentence number two. I often forget I put my keys, Sam told his neighbor. بعض الأحيان أنسى وضعت مفاتيحي. هنا كنهضرو على المكان. يعني غادي نستعملو where. So, uh, I often forget where I put my keys. بعض الأحيان كنسى فين حطيت الصور ديالي. هاد فين هي where. كتعود على المكان. Let's go to question E. Give the correct form of the words in brackets. هنا غادي يعطيو كلمات بين قوسين وانت خاصك تصحهم وتحطهم في على الشكل الصحيح. يعني غادي يطبق داكشي اللي قريتي في الدرس ديال السافيكسز والبريفيكسز اللي هما الحروف اللي كنزيدو قدام او لا ورا الكلمه باش نغيرو النوع ديالها. وهنا هنا the manager agreed to imply Amy immediate after the interview. يعني المدير وافق باش يخدم Amy مباشره بعد المقابله ولكن هاد immediate راه Adjective, يعني راه فوري ما غاديش نقولوا المدير وافق فوري نو غنقولوا immediately يعني الادجكتيف نردوه لادفيرب اي ولي ادفيرب ولا انا بغينا نردوه لادفيرب خاصني نزيد ليه ال واي يعني غتولي immediately نفس الشيء بالنسبه للساين سو هي ليتر جيف هير ذا امبلويمنت كونتراكت فور ساين ان انا فيرب فور ساين خصنا ناو يعني غنديروا فور سيجنيتشر The last question F. آخر سؤال F. Match each statement with the appropriate function. يعني غنا بتو كل جملة هنا بالوظيفة ديالها. وهني خاصة تبقى دك شيء كامل اللي قلنا في دروس ديال functions أو لا communication. وهذا ربع النقاط ما خاصين نضيعهم نهائيا. واحد مولا هذا ماشي مني نشوف match. ااا واللي كتعني أصيل بسام أو أصيل بخط واللي نشي يرف سما وصل الجدول. لا. هما أصلا ما راح يعطوك عاد أسفل الجدول وعطاوك البلاصة فين جاوب. بعد التلاميذ غير كيعصبوا المصححين مني كيجاوبوا وصل الجدول. دوزو نجاوبوا. الجملة الأولى Can I go on an excursion with my friends that Rosa asked أول حاجة مني تتشوف هاد علامة استفهام في جملة دي ما سير الفانكشنز اللي تتبدأ ب asking for something ask for etc وهنا أنا أنا في الفانكشنز أنا asking for permission واحدة يعني هي الجواب الصحيح إذا غادي يمشي لقدام واحد ونكتبو B Let's go to the second sentence. If only I could go to Russia to support the Moroccan football team. هاد الجملة بدأت ب if only. منيت تكون دي ما هاد if only في الجملة يعني راه الجملة كتعبر على wish or regret يعني الندم أو التحصر. إلا جينا ال functions هنا غادي نلقى wish هنا. يعني هذاك هو الجواب صحيح expressing wish. غادي تمشي لقدام جوج وتكتب A. الجملة التالتة. You ought to think twice before changing your job. And I now had you ought to. واللي بحالها بحال you should. وهادو دائما كيعبرو على advice النصيحة. يعني غنجي ال functions هنا غادي نلقى advice. وبالتالي الجواب هو ad giving advice. يعني غنمشي لقدام ثلاثة ونكتب E. Sentence four. I'm sorry I stepped on your school bag. إلا شفتي هاد الجملة بدات ب I am sorry. من الجملة تبدا I am sorry يعني راه الفونكسيون ديالها تقدر تكون جوج حوايج اللي هي apologizing ولا complaining وحدة فيهم إلا جينا الفانكشنز هنا غنلقاو apologizing بوحدة اللي كاينة إذا هذاك هو الجواب الصحيح وغنجي قدام ربعة ونكتب C Step 4 Now go back to the text الخطوة الرابعة رجع دابا للتكست أو للنص Now read the text carefully and read it at least 5 times يعني دابا رجع للتكست ولكن خصك تقرا على الأقل خمسة ديال المرات But don't read it Passively, you have to read it with a pencil in your hands to underline important keywords or phrases that I'm going to show you in seconds. ولكن ما تقرأش النص فقط من أجل القراءة ولا غير باش تحس أنك قريته وصافي. قرأ النص ويكون قلم الرصاص في يدك باش تستطيع على بعض الكلمات المفاتيح اللي غادي تساعدك باش تفهم النص وحتى باش تجاوب على الأسئلة ديالو. Keywords that you need to underline. شنو هما هاد الكلمات المفاتيح والجمل اللي خاصني نستطيع عليهم؟ غادي تستطيع على names, أسماء, dates, تواريخ. Places الأمكنة Reason Cause Purpose سبب الغاية أو الهدف Results نتائج Numbers أعداد Manners طريقة أو لكيفاش درت شي حاجة Needs أو الحاجيات أو الحاجات إذا نمشيو نطبقو هاد الشيء على النص اللي عندنا في هاد الامتحان الوطني اللي خدامين عليه دابا ونشوفو واش الأجوبة غادي نكونو مسطرين عليهم من الأول أو لا لا Flying cars a dream come true. Iron Mobile 3.0. غادي نستطيع على Iron Mobile 3.0. حيتش name it's a name. هو الاسم ديال هاد السيارة الطائرة. It's a combination of a plane and a car designed to drive on a road and fly through the air. It can transform in seconds from a car to a plane. نستطيع على in seconds واللي كتعني في ثواني واللي هي عدد it's a number. يعني هاد السيارة كتحول في ثواني من سيارة إلى طيارة. This invention of the Slovakian company. نستطيع على Slovakian company حيت 
او اتس ا نيم هو الاسم ديال الشركه سلوفاكيا اللي ست هذا البروجيكت ايرموبيل ستارتد تو بي اون سيل ان 2017 غادي نستر على ان 2017 2017 حيت الديت اللي هو تاريخ وهو فاش بدات هذه السياره كتباع concept of flying car is not new the idea was popularized in 1960s نستراله in 1960s اللي هو الديت يعني الستينيات يعني تاريخ يعني هو التاريخ فاش بدات الفكره ديال هذه السيارات الطائره من خلال فيلم كرتوني this concept was originally brought to life in 1989 by Slovak designer Steven Klein So Instrala brought to life in 1989 by Slovak designer Stefan Klein. Van kun jmaat bin Stefan Klein li huwa name u li huwa l'ism u t-tarikh li huwa 1989. Yani huwa li jab l-awwal fi hadil fikra awwal mara l-wujud fi sanat 1989. After years of testing different models, Klein's 20-year dream. Instrala 20-year dream. Yani huwa adad number u hulm diya l-ashrin amu huwa adad. Came true when he set a partnership with entrepreneur Juraj Vakulik. To monster la Juraj Vakulik, who a name, I know its name is him, who was a partner and who was a partner with Stephen Klein. They confounded the company Aeromobile in 2010. Monster la the company Aeromobile in 2010. La hakash huwa tarikh fash Juraj Vakulik and Stephen Klein sued Sharika. Developing the flying cars has not been without difficulties. Aeromobile company faced problems in 2015. استرالا in 2015 اللي هو الديت لان تاريخه في هذه الفتره كانت الشركه وجدت مشاكل. When one of its prototypes crashed during a test in Natra West Slovakia. استرالا in Natra West Slovakia hit its a place اللي هو مكان ولانه هي مدينه صغيره في شرق سلوفاكيا. Sending the pilot to hospital with minor injuries. To Monstral Hospital because it's a place اللي هو مكان. The year 2016 was a great success for Aeromobile. To monster Allah 2016 because it's a date or what a rich or yellow traffic shirk are fat najah muhim. It marked the introduction of the latest prototype Aeromobile 3.0 at an international forum in Brussels. To monster Allah at an international forum in Brussels because it's a place that no is mu katani fi mu atamar alami fi Brussels. Vehicle uses a diesel engine and has wings that fold, which allows it to be parked like a car, though it is nearly six meters long. نستر على 6 متر لونغ لانه نمبر بيكوز اتس نمبر ويعني الطول ديال هاد السياره الطائره. It sets two people, the pilot and the passenger. نستر على two people لانه عدد اتس نمبر ويعني جوج اشخاص اللي ممكن يركبوا في هاد السياره هادي وما الربان والراكب اللي حداه. The company said the car stop speed on the road is 160 km per hour and 200 km per hour while Flying. To monster la mio stin kilometer fsa ou la 160 kilometers per hour. Li huwa adad huwa surad yel had siyara taera fash kat kun fatrik. Then underline 200 kilometers. 200 kilometers fsa li anna adad again. U huwa surad yel had siyara taera fash kat kun fsma. It can fly for 700 kilometers before running out of fuel. To monster a idan alas bamiyat kilometer li anno it's a number u huwa al masafa li mumkin tmshi had siyara hadi qbil ma yikmal liya al wakud. Drivers who can buy this luxurious flying car priced between 1.2 and 1.6 million dollars. To man gan sitra ala 1.2 and 1.6 million dollar because it's a number u huwa tamman diyal had siyara taera. We'll need a pilot's license to fly it. Un sitra ala a pilot's license to fly it. حيت من الاحتياجات ولا الحاجات نيت ومن الشروط ديال اي واحد باغي يشري هاد السياره هادي ضروري ما خصو يكون عنده البيرمي ديال التيار Armable aims to make personal transportation more efficient and environmentally friendly it helps to overcome traffic jams in large areas and allows faster travel for medium distance or in areas with limited road infrastructure Stefan Klein is very positive about the project I'm very happy with what we have been able to achieve in such a short time with a team of only 12 engineers. Two months, there are 12 engineers because it's a number only what can it not deal with in this in Lim Sharkin Fad the project or the mission. Aeromobile 3.0 is not the end of this challenging project. It's the beginning of a whole new adventure which may change the way we look at the personal transport in the future, he said.
من بعد ما سطرت على هذه الكلمات هذو قريت النسخه خمسه ديال المرات على الاقل غاتجي الاسئله ودائما نحاول نقلب على الكي ووردز في السؤال لان دائما غادي تكون عباره غادي تدلك على المكان ديال الجواب في النص ونبدا دائما بالسهل ثم الصعيب ملاحظه اخرى هي دائما كيكتبوا لك واحد العباره هنا واللي هي بيز اول يور انسرز اون ذا تكست يعني جميع الاجوبه خاصهم يكونوا من النص ما تجيب والو من راسك انت دائما من تكست question is always are these statements true or false justify يعني السؤال الاول دائما كيكون هما واش هاد الجمله صحاح او لا او لا خطا آه علي جوابك ومن النص دائما اول خطوه غادي دير هي غتجي للسؤال الاول قرا مزيان وفهموا لان فهم السؤال هو جواب ماشي حتى النصف ديال الجواب يعني آه السؤال الاول كي كيقول آه ار موبيل آه تري دا او كان كويكلي تشينج تو ا بلين يعني هاد السياره الطائره يمكن ليها تغير بسرعه من سياره الى طائره الكلمات المفاتيح في هاد السؤال هما تشينج او كوكلي يعني تتغير دغيا نمشي ونقلبوا في النص ونبدا دائما من الاول ديال النص ونبقى نقلب على هاد الكلمات المفاتيح وفي الفقره الاولى كنا اصلا سطرنا على ان سكندز في ثواني وكتعني بسرعه يعني ممكن نعوضها بهاد كويكلي وبالتالي الجواب هو هذا it can transform in seconds from a car to a plane وغنجي لهنا ونكتب ترو وندير انفيرتد كاماز ونكتب هذيك العباره اللي لقيت في النص واللي هي كتدل على ان الجمله صحيحه it can transform in seconds from a car to a plane نفس الخطوه ديرها تطبقها مع الاسئله الباقه second question both جورج فاكلي كان ستيفن كلاين سيت اب ذا كومباني ار موبيل يعني المفات الكلمات المفاتيح هنا هما الاسماء ديال جورج فاكلي و ستيفن كلاين و سيت اب واللي كتعني اسسوا يعني اسسوا بجوج من هذه الشركه هذه غنجي للنص ونقلب لكن قبل ما نقلب غادي نطبق واحد القاعده واللي هي ان البلاصه دائما فاش لقيت الجواب الاول ما غاديش نرجع ونقلب من الاول كله غادي نبدا فقط في البلاصه منين حبست ولقيت الجواب ديال السؤال الاول يعني غادي نبدا من الفقره الثانيه ونقلب على الجواب غنجي هنا غنلقى هاد السميه اللي انا ديجا مسطر عليها واللي هي ديال جوراج فاع كليك وحدها غادي نلقى هاد العباره they confounded the company our mobile in 2010 وهاد they كتعود على ستيفن كلاين والشريك ديالو جراج فاكوليك وبالتالي هاد الجمله صحيحه غنمشي بلاصه الجواب وغنكتب ترو they confounded the company our mobile in 2010 Uh, sentence number three. During the test of automobile tree that oh in 2015, the pilot was hurt in an accident. يعني من خلال اختبار ديال هاد السيارة في 2015 ربان كان uh, جرح في واحد الحادثة. الكلمة المفاتيح اللي عندي في هاد الجملة هي 2015 والتست و pilot. نفس القاعدة دائما لقيت الجواب ديال السؤال الثاني في آخر جملة في الفقرة الثانية. إذا ما غاديش نبدا نقلب على الجواب ديال الجملة الثالثة من الأول. غنبدا من البداية ديال الفقرة الثالثة. So developing the flying cars has not been without difficulties. Our mobile company faced problems in 2015. Ah, yeah, 2015. Uh, when one of its prototypes crashed during a test, ah, yeah, test in Nitro Slovakia, sending the pilot to the hospital with minor injuries. Ah, yeah, pilot. Yani. Sending the pilot to hospital with minor injuries هي العبارة اللي كدل على أن الجملة اللي عندي صحيحة. يعني غنجي نجاوب ونكتب true. Sending the pilot to, to the hospital with minor injuries. So let's move to question B. Complete the following chart with information from the text. يعني أنا كملوا الجواب معلومات أنا أخذهم من text من النص. Technical name of the vehicle. الاسم التقني العربي هو Air Mobile اللي هو معتوه لينا تما. Price اللي هو الثمن. يعني ديجا أنا استرت على الأعداد وكان استرت على واحد ال ال الثمن. يعني أمشي نقلب في text وألقى العبارة between one and dot two and one dot six dollars. يعني ما بين واحد فاصلة جوج حتى لواحد فاصلة ستة دولار توب سبيد از كار السرعة القصوى كسيارة يعني ملي كنمشي الطريق عادية غادي نلقى عاوتاني راه سطرت عليها ديجا وهي مية وستين كيلومتر في الساعة توب سبيد از بلاين وهي السرعة القصوى او السرعة اللي كنمشي فاش كتكون آه كطائرة غنلقى العدد اللي سطرت عليه هو ميتين كيلومتر في الساعة وهو الجواب صحيح Maximum non-stop flight distance. The distance the longest that you can go with this car without a stop. Meaning, before it reaches the stop point, it will be the answer that you have to reach. The answer is the right one. And this is how we will win these two points with ease. Question C. Answer these questions. Meaning, in this question, you always ask questions that are always W-H questions. They are always open-ended 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 questions. في السؤال راه كخصنا نقلبوا على تايم الوقت ولكن عندنا وير خصنا نقلبوا على بلايس الى اخره 
Uh, question number one, where was the latest automobile traded or prototype introduced? يعني فين تم تقديم ديال الأيرموبيل الأخيرة؟ السؤال عندي where يعني خصني نقلب على place مكان وعندي الكلمة دابا فاتح لي هي introduced to latest prototype غنمشي للنص غادي نلقى في الفقرة الرابعة the introduction of the latest prototype automobile at an international forum in Brussels وديجا أنا سطرت على هذا المكان يعني هو الجواب الصحيح غنمشي نكتب at an international forum in Brussels نمشيو للسؤال الثاني what do drivers need to fly aeromobile tree اشنو غادي يحتاج السائقون الى بغاو يسوقو aeromobile tree الكلمه مفتاح عندي هنا هو need to fly وقبل ما نقلب في التكست غادي نطبق نفس القاعده اللي كنا نديرو فاش كنا كنجاوبو الاسئله ديال واش هذه آه الجمله صحيحه او خاطئه على الجواب غادي نطبقها هنا حتى هو اذا السؤال الاول لقيت الجواب ديالو في حدود السطر الثاني من الفقره الرابعه غادي نبدا بالضبط نقلب على الجواب ديال السؤال الثاني من the vehicle لتحت ومني غنجي اخر سطر ديال الفقره الرابعه كنت ديجا سطرت على الحاجيات غادي يلقى ويل نيد ا بايلوت ليسنس تو فلاي يعني كيحتاجوا البيرمي ديال الربان باش يسونغا وبالتالي هو الجواب صحيح ويل نيد ا بايلوت ليسنس سنتنس نمبر 3 هاو داز ستيفن كلاين فيل اباوت ذا فيوتشر اوف ايرموبيل بروجيكت كيفاش تيحس ستيفن كلاين على قبل المشروع ديال الايرموبيل غنمشي للنص ونطبق نفس القاعده مجددا غنبدا نقلب مورا الجواب ديال السؤال الثاني يعني نبدا من الفقره الخامسه وفي السؤال عندي الكلمه المفتاح اللي هي ستيفن كلاين اوف فيوتشر اوف ايرموبيل بروجيكت المستقبل ديال ايرموبيل وفي البدايه ديال الفقره 6 غنلقى ستيفن كلاين از فيري بوزيتيف اباوت ذا بروجيكت يعني هو ايجابي من جهه المشروع وغنلقى عاوتاني واحد العباره قالها هو بين المعقوفتين هي اي ام هابي يعني هو سعيد وهذا هو الاحساس ديالو تجاه المشروع وغنجي نجاوب ونكتب هي فيلز هي فيلز ويد اس علاش لان عندنا داز يعني نحقاش الجمله هنا انا السؤال داز وهي في سامبل بريزنت وغادي نكمل هي هي فيلز بوزيتيف ولا هابي يعني وحده فيهم يقدر دير بوزيتيف ولا هابي ولا ديرهم بجوج ليتس موف تو كويشن دي كومبلي ذا فالوين سنتنسز اتمم هذه الجمل لكن ماشي من راس طبيعه الحال انما من التكست نبداو بالسؤال الاول 12 انجينيرز بارتيسيبيتد ان ناشمو دي ساهموا في كم الجمله الكلمه مفتاح ايضا هنا هي 12 انجينيرز واللي ديجا سطرنا عليها في النص قبل ما نمشي نقلب هو دائما نحاول انني نرد هاد الجمل اللي عطاوني نكملهم كسؤال بصيغه سؤال فاش ساهموا هاد 12 مهندس غنجيو للفقره السادسه غنلقاو باللي ستيفن كلاين قال واحد العبره باللي خدامين مع ويد 12 انجينيرز وبالتالي فهاد 12 مهندس ساهموا في المشروع اللي هو ذا بروجيكت ولا ايرموبيل وبالتالي هو الجواب يعني غنمشي نكتبوا دي بارتيسيبيتد ان The project, Ironmobile. Let's move to question two. It's easy for Ironmobile to be parked because. من سهل جدا Ironmobile باش تستسويني لحقاش كمل الجملة. وهنا عنا because يعني خصنا نقلب على السبب علاش كتستسويني بسهولة. وأيضا خصنا نردو ولا نرجعو كسؤال علاش سهل هاد السيارة الطائرة تستسويني. غنجي للنص في الفقرة الرابعة غادي نلقى The vehicle uses a diesel engine and has wings that fold which allows it to be parked like a car. يعني هاد السيارة هادي عندها محرك ديزل وعندها أجنحة اللي تيخليوها تستسويني بحال السيارة. إذا الجواب غيكون هو سهل لا تيار الطائرات ستاسيوني حيت عندنا جناح اللي ممكن يتطواو اذا هذا هو الجواب سو ات از ايزي فور اور موبيل تو بارك بيكوز ات هاز وينجز ذات فولد ليتس موف تو كويشن اي وات دو دي اندرلاين ووردز ان دي تاكس ريفر تو على ما تعود الكلمات التي تحتها خط في النص دائما في هذا السؤال كيحدوا لك شي كلمات في الفقرات وكيقول لك على علاش كتعود هذه الكلمه هذه وقبل ما تجاوب على هذه الكلمه يعني خصك تمشي دائما للكلمه وتبقى ترجع للور حتى تلقى الكلمه اللي المناسبه اللي كتعود عليها ودائما باش تجاوب على هذا السؤال فكر في هذا الشيء اللي غنقول لك هي اور هيم تتعود دائما على رجل او ولد شي اور هير ديما تتعود على امراه او بنت ات اتس تتعود هي على الغير العاقل سواء كان حيوان او جماد ذي them we تتعود دائما على الجمع سواء كانوا رجال ونساء او هما معا ويعني مخلطين وحتى الغير العاقل وممكن تعطى لك كلمات اللي هي ماشي ضمائر مثلا بحال this idea هذه الفكره يعني غتشوف هنا فكره كيهضر عليها النص this country يعني غتشوف هنا دوله كيهضر عليها النص او this person اش من شخص من دوك الاشخاص اللي كيهضر عليهم في التكست 
ديس بروجيكت هذا المشروع يعني المشروع اللي كيهضر عليه نص وهكذا نمشيو نسال واحد ذيس انفنشن وقالوا لنا نقلب في الفقره الاولى يعني ذيس انفنشن كتعني هذا الاختراع وفي النص كله كاين عندنا واحد الاختراع واحد اللي هو ايرون موبيل تري اذا هو الجواب صحيح ايرون موبيل تري دوت او السؤال الثاني ات اللي هو ضمير عطوني ضمير ات يعني خاصها تعود على الغير العاقل او جماد او حيوان نقلب في الفقره اربعه ات كاين في السطر الاول يعني غادي نقلب فقط في الجمله الاولى ديال الفقره اربعه يعني هي تتعود على سنه 2016 وهو الجواب الصحيح the year 2016 let's move to question f finding the text words or phrases that mean almost the same as غتقلب في النص على الكلمات اللي عندها او لا الجمل اللي عندها نفس المعنى مع الكلمات اللي عطاو لي فهاد السؤال دائما خاصك تنتبه مزيان حيت اصلا هما قالوا لي كلمات او جمل words or phrases مثلا كلمه collect اللي هي verb كتعني gather وكتعني pick up هاد gather it's a word وهاد pick up it's a phrase اللي هي كنقول عليهم phrase verbs يعني راه كلمه واحده تقدر تعني كلمه واحده اخرى او تعني اكثر من كلمه واحد كلمه واحده وخصني نرد البان دائما السياق ديال الكلمات والنصيحه اخرى اللي نقدر نعطيك هنا هي شوف دائما النوع ديال ديك الكلمه او الجمله اللي تعطات لك الا تعطيك مثلا فيرب خاصك تقلب على فيرب الا تعطالك ناون خاصك تقلب على ناون الا تعطالك ادجكتيف خاصك تقلب على ادجكتيف ولا تعطالك ادفيرب خاصك تقلب على ادفيرب ولا تعطالك فيرب بلاس اي ان جي خاصك تقلب على فيرب بلاس اي ان جي فيرب بلاس اي دي خاصك تقلب على فيرب بلاس اي دي في ديك الفقره بالضبط اللي هما حددوا لك باش تقلب عليها الكلمه الاولى هنا هي ماكستشر وهي اسم وكتعني خليط وغنجي للفقره الاولى وغنقلب فقط على الاسماء اللي ممكن تعني نفس المعنى ديال ميكستشر اللي هي خليط والوحيده اللي باينه هنا هي كومبينيشن وتعني خليط ايضا او مركب وهي الجواب الصحيح يعني غنجي نكتب كومبينيشن الكلمه الثانيه هي بورن وتعني ولد غنمشي للفقره اللي حدوا ليا وهي الفقره جوج ونقلب على الكلمات او الجمل اللي ممكن تعني نفس المعنى ديال بورن وغنقلب غادي نلقى واحد العباره هنا هي brought to life يعني تم جلبه للحياه او ولد يعني هي الجواب الصحيح وهي بورن وهنا غادي نعرف باللي راه كلمه تقدر تعني كلمات اخرى كما سبق ان شرحت ماشي غير كلمه واحده يعني تقدر تعني حتى جوج كلمات الكلمه الثالثه هي accomplish تعني حقق او يحقق وهي فعل يعني غنمشي للفقره 6 ونقلب على الافعال اللي ممكن تعني نفس المعنى ديال accomplish وغادي نلقى في السطر 3 achieve وهي ايضا كتعني حقق وبالتالي غتكون هي الجواب صحيح وغنجي هنا نكتب achieve step 5 go to writing الخطوه 5 غنمشي لحوار ديال التعبير والانشاء دائما في هذا المحور تعطيوك موضوعين task number 1 and task number 2 قبل ما نبدا نشوفوا شنو هو المطلوب هنا غادي نعطيك ثلاثه الخطوات او النصائح ولا سميهم كما بغيتي آه وغادي نفعوك دائما في الرايتينغ فيرست وان از always read carefully the topic to understand it very well see if you are asked to write a paragraph a letter an email a report or an article يعني خصك تقرا الموضوع مزيان وتفهمو وتشوف وتحدد شنو مطلوب منك واش تكتب فقره ولا رساله ولا ايميل ولا ريبورت ولا ارتيكل ثانيا don't directly write on the exam paper use draft paper for your first writing يعني ما عمرك تبدا تكتب ديريكت في ورقه ديال الامتحان تبقى تحرر ديريكت خاصك تكتب اولا في ورقه ديال الوساخ من بعد نقلو في ورقه ديال التحرير ستيب نمبر 3 write your ideas in a diagram يعني الفكره الثالثه هي خاصك تبقى تكتب دائما الافكار ديالك على شكل خطط ومن بعد تحولها انت لفقره او لا تحولها للمطلوب منك التاسك نمبر 1 هنا طلبونا باش نكتبوا فقره والسؤال هو كومبليت ذا فالوينغ باراجراف يعني غادي نكملوا واحد الباراجراف اللي هما ديجا بداو فيها وهذه هي توبيك سنتنس يعني الموضوع ديال الفقره وغادي نهضر على الاسباب ريزنز علاش انت مثلا باغي هذه الحاجه اللي غتكتب هنا كهديه في العيد الميلاد ديالك وغادي نحاول نستعمل روابط بين 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 الافكار ديالي مادام هما بداو مثلا بفيرست يعني خاصني ندير سكند مني غنتقل الفكره الثانيه وندير ثيرد مني ننتقل الفكره الثالثه ومني غندير مثلا الخاتمه او الخلاصه خاصني نكتب فاينلي ولا تو سام ودائما نحاول نخلي الفكره اللي انا حاسس بها مثلا هي زوينه ولا عندي عليها ما يتقال بزاف نخليها حتى الاخر باش نخلي واحد الانطباع زوين عند المصحح In task number two, you are asked to write a reply to the following email. يعني خاصك 
تكتب رد الايميل اللي صيفطها جين شنو قال جين you know people do different things when they feel bored well for me i usually watch a movie or go for a walk what about you يعني الرد خاصو يكون جواب على هذا السؤال اللي سولتني جين في الاخير ديال الايميل what about you يعني هي قالت ملي كتحس بالملل كتفرج في الافلام ولا تتمشى يعني في الجواب ديالي خاصني نهضر على راسي ونقول لها شنو تندير انا ملي كنحس بالملل ومني تبدا تكتب في ايميل ما تعاودش تكتب لا فورم ديالو كيما قريتيها في القسم هو اصلا ديجا عاطينك لا فورم يعني ما خاصكش تجي هنا وتبدا تكتب from exam واحد اروبات جيميل دوت كوم تو زنو اف 949 اروبات جيميل دوت كوم نو ذيس از فولس ما ديروش نهائيا كما قلت هما ديجا عطاوك لا فورم ديال الايميل يعني خاصك تجي هنا وتبدا نيت بها جين اللي عطاوك هما وتكتب ذير جين وكمل الايميل ديالك ملاحظه اخرى هما دائما تيكتبوا لك واحد العباره في اخر الامتحان فاش كيعطيوك رساله او ايميل وكيقول لك dont write your name or sign the email or the letter يعني ما خاصكش تكتب سميتك في, في النهايه ديال الايميل او لا ما خاصكش دير له سيناتير يعني بحال مثلا your friend ابراهيم لاف نو dont do that please dont write your names يقدر تعتبر حالات غيش And then that's it. Thank you for watching.